প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি সবাই ভালো আছো আজ তোমাদের কাছে আবার হাজির হয়েছি বলতে পারবে নিশ্চয়ই সেটি হচ্ছে শিরা আবার আমরা যদি আমাদের কবজির এই অংশে দুটি বা তিনটি আঙ্গুল দিয়ে দেখতে পারি তাহলে বুঝতে পারবো এখানে কিছু একটা বাহিত হচ্ছে এবং বেশ ধাক্কা দিয়ে দিয়ে চলছে কি সেটি হ্যাঁ সেটি হচ্ছে ধমনী আমাদের আজকের বিষয় নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ রক্তরালি আবার আমরা যদি আমাদের হাতের এই কবজির এখানে দুটো বা তিনটা আঙ্গুল রাখি তাহলে অনুভব করব কিছু একটা সেখানে বয়ে চলেছে হ্যাঁ বন্ধুরা কি সেটি সেটি হচ্ছে ধমনী অর্থাৎ আমাদের দেহের সর্বত্র কিছু নালী রক্তকে বহন করে নিয়ে যাচ্ছে এটি কয় ধরনের হয়ে থাকে জানো কি তোমরা আমাদের দেহে তিন ধরনের রক্তনালী আছে একটি হচ্ছে ধমনী দ্বিতীয়টি শিরা এবং তৃতীয়টি হচ্ছে কৈশিক জালিকা বা কৈশিক নালী ধমনী কোথা থেকে উৎপন্ন হয় বন্ধুরা জানো ধমনী উৎপন্ন হয় হচ্ছে হৃৎপিণ্ড থেকে হৃৎপিণ্ড থেকে উৎপন্ন হয়ে এটি দেহের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে এবং ধমনীর নির্দিষ্ট কিছু বৈশিষ্ট্য আছে ধমনীর বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা চিত্রে দেখে নিই ধমনী হচ্ছে গোলাকৃতি একটি নালী যার প্রাচীর কিন্তু বেশ মোটা এবং প্রাচীরের ভেতরে কোনো কপাটিকা থাকে না কপাটিকা কি কপাটিকা শব্দটি এসেছে কপাট থেকে কপাট মানে দরজা দরজার কাজ কি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা যেহেতু ধমনী অক্সিজেনযুক্ত রক্ত বহন করে নিয়ে যায় তাই তার প্রতিবন্ধকতার কোনো প্রয়োজন নেই এ কারণে এর কপাটিকা থাকে না এরপরে আসি শিরা শিরার উৎপত্তি কোথা থেকে জানো শিরার উৎপত্তি হচ্ছে কৌশিক জালিকা থেকে এবং এটি কৌশিক জালিকা থেকে উৎপন্ন হয়ে হৃৎপিণ্ডে গিয়ে পৌঁছে অর্থাৎ আমাদের দেহে কোষের মধ্যে যত কার্বন ডাইঅক্সাইড তৈরি হয় সেটিকে সে বহন করে নিয়ে হৃৎপিণ্ডে পৌঁছে দেয় আমরা দেখি তাহলে শিরা দেখতে কেমন ধমনীর সঙ্গে যদি আমরা তুলনা করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো শিরার প্রাচীর হচ্ছে পাতলা খুবই পাতলা এবং শিরার ভেতরে গহ্বরটি আকারে বড় এবং শিরাতে কপাটিকা থাকে যেহেতু এটি কার্বন ডাইঅক্সাইড যুক্ত রক্ত বহন করে কাজেই তার কপাটিকা প্রয়োজন এরপরে আছে কৈশিক নালী বা কৈশিক জালিকা কৈশিক জালিকা উৎপন্ন হয় ধমনী থেকে অর্থাৎ ধমনী যদি অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নালীতে বিভক্ত হয় সেই নালীগুলোকেই আমরা বলছি কৌশিক জালিকা এবং কৌশিক জালিকার অপর প্রান্ত একত্রিত হয়ে শিরা উৎপত্তি লাভ করে কৌশিক জালিকা কোষের চার পাশে আবৃত করে রাখে এবং কৌশিক জালিকার মাধ্যমেই কিন্তু কোষ থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড শিরাতে পৌঁছায় বন্ধুরা তোমরা যখন বাজার থেকে আপেল কিনো দেখবে আপেলের চারপাশে একটা জালির মতো কিছু একটা আবৃত করে রাখা আছে ঠিক কৌশিক জালিকা কোষের চারপাশে ও ওভাবে অবস্থান করে অর্থাৎ তুমি যদি আপেলটিকে একটি কোষ ধরো আর চারপাশে যে জালিটা থাকছে সেটাকে তুমি কৌশিক জালিকা হিসেবেই ধরে নেবে ঠিক আমাদের দেহের ভেতরে কৌশিক জালিকা এভাবেই অবস্থান করে কৌশিক জালিকা তাহলে নিশ্চয়ই ধারণা পেলে কেমন যদি আমরা আঁকি তাহলে সেটা কেমন দেখা যাবে দেখে নিই এর এই পাশে থাকবে ধমনী এ পাশে থাকবে শিরা এবং ঠিক মাঝখানে কৈশিক নালী বা কৈশিক জালিকা তাহলে আমরা নিশ্চয়ই দেখতে পেলাম কৌশিক নালী দেখতে কেমন আমরা এখানে যে ধমনী দেখতে পাচ্ছি ধমনীর ভিতরের গহ্বর আমরা দেখতে পাচ্ছি ছোট আর শিরার গহ্বর দেখতে পাচ্ছি বড় শিরার প্রাচীরটি পাতলা ধমনীর প্রাচীরটি মোটা 
कौशिक जालिका सभा एखे की देखते पार्थक्य धमन प्राचीर मोटा शार प्राचीर पतला कौशिक जालिकार प्राचीर आो पतला अर्थात कौशिक जालिका एक स्तर विशिष्ट एपिथेलियल कोष दिए गठित एपिथेलियल कोष की जान तुम्हारा एपिथेलियल कोष हे एक आवरणी कोष जेटी कौशिक जालिकार नाली चारपाशे अवस्थान कर निश्चय तुम्हारे कौशिक जालिका सम्पर् धारणा परिष्कार खाद्य पानी एवं अक्सिजें मानुषे बेचे थार जो अपरिहार्य रक्त यकल उपादान रक्त धमन मध्यमे शरबन घटाय रक्त धमनी आर्टारिस शा कैपिलारिस के जड़ित कर शर रक्त परिवहनर जो एक पाम्पिंग पद्धति बिराजमान हृदपिंड हल से पाम्प अक्सिजें पूर्ण रक्त आर्टारिस नामक रक्त प्रवाहर मध्यमे देहर सकल अंशे परिवाहित है आर्टारिस कैपिलारिस नामक शाखा भाग है और रक्त देहर विभिन्न अंशे प्रवेश घटाय डिअक्सिजेटेड रक्त कैपिलारिसर मध्यमे परवर्ती सरु रक्तवाहर शार मध्यमे हृदपिंड प्रवेश कराय बंधुरा ए अध्याय के शिखल शिखल रक्त नाल प्रकार भेद अर्थात रक्त नाली कय प्रकार तर गठन कम आशा कर सबाई बुझते पे छो क्च क्यों शेष होड़ क्या आड़ क्चटी की तुम खात लिपिबद्ध कर रखे शा एवं धमन की पार्थक्य आ क्च क्यों शेष हो बंधुरा किशोर वातायने प्रवेश कर भिडियो पा एवं तुम्हार मन जेधर प्रश्न ही जागे सेटाई से दिए रखे हमें उत्तर देर चेषा करब एवं से संक्रांत अनेक कूज आई कूजगुलर उत्तर देवे एरपे आर आसब और लेसन नहीं तीन पर्त भलो थको असलमकुम कम आबाई आशा करी सबा भलो आपदे आजकल पाठ ष्ठ श्रेणी बांगला प्रथम पत्र एक कविता शिक्षार्थी बंधुरा मूल पाठे जावर पूर्वे चलो कवि की नजरुल इसलम परिचिति सम्पर् कि तथ्य जेने कवि की नजरुल इसलम अठारोश निरानबई साले चौबीस मे बर्धमान जिलार आसानसोल महकुमार चुरुलिया ग्रामे जन्मग्रहण करें ऐले बल्कि लेटर दले गान रुटर दोकान कारीगर होजरुल इसलम सें बाहन हाबिलदार हुए जुद्धे जोग दिए अन्या शोषण और निर्तन बिुदे कविता लेखार जो ताके विद्रोह कवि बला है कविर प्रकृतर प्रति भलबासा छभर जतियों कवि महान कवि उन्नीस छियार साल उन्त्रिस आगस्ट ढाई मृत्युबरण करें शिक्षार्थी बंधुरा 
বড়দের জন্য তিনি যেমন বিভিন্ন গ্রন্থ লিখেছেন ছোটদের জন্য তিনি লিখেছেন অত্যন্ত চমৎকার কিছু কাব্যগ্রন্থ যেমন ঝিঙে ফুল সঞ্চয়ন পিলে পটকা ঘুম জাগানো পাখি ঘুম পাড়ানী মাসি পিসি ইত্যাদি তার সৃষ্টি বিস্ময়কর কবিতা উপন্যাস নাটক সঙ্গীত ইত্যাদি রচনার মধ্য দিয়ে তিনি অসামান্য প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন কবিতায় যাওয়ার পূর্বে চলো আমরা কিছু ছবি দেখে নিই দেখো এখানে একটি ফুলের ছবি দেয়া আছে এটা কি ফুল গোলাপ ফুল আবার এখানে একটি ফুলের ছবি দেয়া আছে বলো তো এটি কি ফুল ডালিয়া এবারে এবারে দেখতে পাচ্ছি চন্দ্রমল্লিকা আর এই ফুলটি সবাই কি চিনতে পেরেছ চলো তো এই ফুলের আরেকটি ছবি দেখি হ্যাঁ এবারে দেখা যাচ্ছে আমরা যে সবজি হিসেবে ঝিঙে খাই সেই ঝিঙে গাছের সাথেই একটি ফুল ফুটে আছে অর্থাৎ এই ফুলটির নাম কি ফুলটির নাম হলো ঝিঙে ফুল কাজী নজরুল ইসলাম এই ঝিঙে ফুলকে নিয়েই একটি চমৎকার কবিতা লিখেছেন চলো আমরা আজকে সেই কবিতাটা পড়ি ঝিঙে ফুল ঝিঙে ফুল সবুজ পাতার দেশে ফিরোজিয়া ফিঙে কুল ঝিঙে ফুল গুলমে পর্ণে লতিকার কর্ণে ঢল ঢল স্বর্ণে ঝলমল দোলদুল ঝিঙে ফুল পাতার দেশের পাখি বাধা হিয়া বোটাতে গান তব শুনি সাঁঝে তব ফুটে ওঠাতে পৌষের বেলা শেষ পরি জাফরানি বেশ মরা মাচানের দেশ করে তোল মুসগুল ঝিঙে ফুল শ্যামলী মায়ের কোলে সোনা মুখ খুকুরে আলু থালু ঘুমু যাও রোদে গলা দুপুরে প্রজাপতি ডেকে যায় বোটা ছিঁড়ে চলে আয় আসমানে তারা চায় চলে আয় এ অকুল ঝিঙে ফুল তুমি বলো আমি হায় ভালোবাসি মাটি মায় চাই না ও অলকায় ভালো এই পথ ভুল ঝিঙে ফুল শিক্ষার্থী বন্ধুরা কবিতাটি পাঠ শেষে আমরা নতুন কিছু শব্দ পেয়েছি চলো সেই শব্দের অর্থগুলো একটু জানার চেষ্টা করি আমরা নতুন শব্দ পেয়েছি ফিরোজিয়া বলো তো ফিরোজিয়া অর্থ কি তোমরা দেখতে পাচ্ছ ফিরোজা রঙের একটা কিছু অর্থাৎ ফিরোজিয়া অর্থ হলো ফিরোজা রং গুলমে পর্নি আমরা কবিতায় এই শব্দটি পেয়েছি ছবিতে দেখতে পাচ্ছি গাছপালা ঝোপঝাড় তাই না গুলমে পর্নে অর্থ হলো ঝোপঝাড়ে ও পত্র পল্লবে এরপরে আমরা পেয়েছি সাঁঝে সাঁঝে অর্থ ছবিতে দেখতে পাচ্ছ তোমরা সন্ধ্যায় সন্ধ্যাবেলাকে বলা হয় সাঁঝ বেলা আমরা আরো পেয়েছিলাম পৌষের বন্ধুরা দেখো ছবিতে দেখতে পাচ্ছি কুয়াশা ঢাকা একটি রাস্তা এবং একজন মনে হয় খেজুরের রস নিয়ে কোথায় যেন চলেছে অর্থাৎ এটি পৌষ মাসের দৃশ্য পৌষের অর্থ পৌষ মাসের জাফরানি ছবিতে দেখতে পাচ্ছ কিছু জাফরানের ছবি দেয়া আছে জাফরান একটি সুগন্ধি দ্রব্য এবং মশলা জাতীয় একটি উপাদান জাফরানি অর্থ হলো জাফরান রঙের আমরা আরেকটি শব্দ পেয়েছি মাচান ছবিতে দেখতে পাচ্ছ একটি লাউ গাছ এবং সে যাতে ভালোভাবে বেড়ে উঠতে পারে তাই কিছু বেড়া দিয়ে তৈরি করে দেওয়া হয়েছে কিছু একটা এটাকেই বলা হয় মাচা বা পাটাতন শিক্ষার্থীরা আমরা এবারে কবিতাটির ব্যাখ্যায় চলে যাই আমরা ঝিঙে ফুলের ছবি দেখতে পাচ্ছি এবং পাশে দেখতে পাচ্ছি দুটি পাখি তোমরা কি জানো এই পাখি দুটির নাম কি এই পাখিগুলোকে বলা হয় ফিঙে পাখি তাহলে আমাদের কবির কবিতায় কি ছিল ঝিঙে ফুল ঝিঙে ফুল সবুজ পাতার দেশে ফিরোজিয়া ফিঙে কুল ঝিঙে ফুল গুলমে পর্নে লতিকার কর্নে ঢল ঢল স্বর্ণে ঝলমল দোলদুল ঝিঙে ফুল অর্থাৎ কবি ঝিঙে ফুলকে সবুজ পাতার দেশে ফিঙে পাখির সাথে তুলনা করেছেন আর এখানে পত্র পল্লবে ঝোপ ঝাড়ে লতার কানে ঝিঙে ফুল এমন ভাবে আছে যেন মনে হচ্ছে সে সোনায় মোড়ানো এবং সে কানের দুলের মতো দুলছে এর পরের ছবিতেও আমরা ঝিঙে ফুলকে দেখতে পাচ্ছি এবং জাফরানের ছবি দেখতে পাচ্ছি কবিতার লাইনগুলো হলো 
পাতার দেশের পাখি বাধা হিয়া বোটাতে গান তব শুনি সাঁঝে তব ফুটে ওঠাতে পৌষের বেলা শেষ পরি জাফরানি বেশ মরা মাচানের দেশ করে তোল মুশকুল ঝিঙে ফুল এখানে কি বলছে বন্ধুরা বলতো এখানে ঝিঙে ফুলকে কবি পাতার দেশের পাখি হিসেবে কল্পনা করেছেন এবং তার হৃদয়টা যেন তার ওই বোটার মধ্যেই রয়েছে এবং সেখানে সে যখন সাজবেলা ফুটে ওঠে তখন যেন মনে হয় গান শোনা যাচ্ছে পৌষের বেলা শেষ হয়ে এলে ঝিঙে ফুল যেন জাফরানি বেশ ধারণ করে কবি বলেছেন তখন সেই মরা মাচান যেন ঝিঙে ফুলে মশগুল হয়ে ওঠে এর পরের ছবিতেও আমরা ঝিঙে ফুল দেখতে পাচ্ছি এবং দেখতে পাচ্ছি প্রজাপতি কবিতার লাইনগুলো ছিল শ্যামলি মায়ের কোলে সোনা মুখ খুকুরে আলু থালু ঘুমু যাও রোদে গলা দুপুরে প্রজাপতি ডেকে যায় মোটা ছিঁড়ে চলে আয় আসমানে তারা চায় চলে আয় এ অকুল ঝিঙে ফুল শিক্ষার্থী বন্ধুরা শ্যামলি মা বলতে কি বোঝাচ্ছে বলতো হ্যাঁ আমাদের সবুজ বাংলাদেশ সবুজ প্রকৃতি এই সবুজ প্রকৃতির কোলে যেন ঝিঙে ফুল সোনার মতো মুখ করে আছে আর যখন দুপুর বেলা রোদ ওঠে তখন এই ঝিঙে ফুল যেন এলোমেলো হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে তাকে প্রজাপতি ডেকে বলে বোটা ছিঁড়ে চলে আসতে আসমানের তারা বলে তাকে সেই সীমাহীন আকাশে চলে যেতে এর পরের ছবিতে আমরা আবারও দেখতে পাচ্ছি ঝিঙে ফুলকে এবং আমাদের চির চেনা বাংলার প্রকৃতিকে কবিতার শেষ চার লাইন হল তুমি বলো আমি হায় ভালোবাসি মাটি মায় চাই না ও অলকায় ভালো এই পথ ভুল ঝিঙে ফুল ঝিঙে ফুল তাহলে তাদের উত্তরে কি বলল তাদের উত্তরে বলল যে সে তার মাটিকে ভালোবাসে এই মাটি তার মা তাই সে এই মাকে ছেড়ে কোথাও যাবে না এমন কি অলকা নামের স্বর্গেও সে যেতে চায় না এই পথ যদি ভুল হয়ে থাকে তবু সে এই ভুল পথেই চলতে চায় অর্থাৎ প্রকৃতিকে ভালোবেসে ঝিঙে ফুল প্রকৃতির মাঝেই বেঁচে থাকতে চায় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা কবিতাটি পাঠ শেষ করলাম এবারে আসো আমরা নিজেরা কিছু মূল্যায়ন করার চেষ্টা করি আমার প্রথম প্রশ্ন অন্যায় শোষণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে কবিতা লেখার জন্য কবিকে কি বলা হয় কবিকে বলা হয় বিদ্রোহী কবি আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন ঝিঙে ফুল কবিতাটি কবি কাদের জন্য লিখেছেন হ্যাঁ বন্ধুরা তোমাদের জন্য অর্থাৎ ছোটদের জন্য লিখেছেন আমার তৃতীয় প্রশ্ন গুলমে পর্ণে শব্দটির অর্থ কি গুলমে পর্ণে শব্দটির অর্থ হল ঝোপঝাড়ে ও পত্রপল্লবে বন্ধুরা আমার চতুর্থ প্রশ্ন হল ঝিঙে ফুল কাকে ভালোবাসে ঝিঙে ফুল তার মাটিকে ভালোবাসে মাটিকে সে মা হিসেবে কল্পনা করে শিক্ষার্থী বন্ধুরা পাঠ শেষে এবারে তোমাদের জন্য রয়েছে একটি বাড়ির কাজ বাড়ির কাজের প্রশ্নটি হল তোমার পরিচিত পাঁচটি ফুলের আকৃতি পাপড়ি গন্ধ ইত্যাদি সম্পর্কে লিখবে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমার ঘরে আমার স্কুল অনুষ্ঠানের এই ভিডিওটি তোমরা কিশোর বাতান পেজে দেখতে পাবে সেখানে যদি তোমরা কোনো রকম প্রশ্ন করতে চাও বা মতামত জানাতে চাও অবশ্যই জানাতে পারবে কিশোর বাতায়নে আরও আছে আমাদের এই ভিডিও অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের কুইজ কুইজে তোমরা অংশগ্রহণ করতে পারো খেলার মাধ্যমে সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ